Toto Di Natale, capitán, una carta increíble de las más top que he probado en, en esta tanda de capitanes de este evento. Una carta pero increíble, amigos. Tiene 5 de skills, 2 millones de valor casi. Bueno, una carta que tiene muchas cosas. Tiene un subidón de rendimiento maravilloso en comparación a su otra versión. Las 5 de skills le dan la vida. ¿ya? Le dan es otra carta literalmente. Bueno, entre las virtudes que le encontré a la carta, el ritmo, obviamente stop, el tiro lo encontré exquisito, brutal. Un tiro que, bueno, se... van a ver aquí en las repeticiones, tiene un disparo demasiado clínico, fuera dentro del área. Y el doble rago de tiro, que eso también es importantísimo. Ya, tiro colocado, tiro con pie exterior. Tiene un tiro bestial, un tiro de, de goleador. Eh, es increíble, ¿ya? El pase también una locura. El pase es prácticamente todo en 92. Efecto 95. Pase largo 85, que no es malo para ponerlo de MCO. 91 en visión, 92 en centro, tiro libre. Una carta que tiene más pinta de MCO que delantero por la estatura, ¿cierto? No es que sea tan. Eh, no es que tenga tanta presencia de delantero. Pero aún así puede ir acompañado de un delantero más, más tipo cristiano o algo así que tenga un poco más de, de físico, aunque esta carta, amigo, en tema físico está muy bien, ya, está espectacular. Siento yo que tiene mucho aguante, tiene, tiene como ese, no sé, ese potencial extra que tiene una carta top. ¿ya? Por ejemplo, en Mbappé hay veces en las que tiene una fuerza que no sabe de dónde la saca, ¿cierto? Porque es una carta que, me, me refiero al Mbappé normal, es una carta que tiene números igual, que no son espectaculares, más allá del ritmo, el regate. Pero bueno, tú no sabes de dónde viene. Para mí Di Natale es una carta top. Es una carta que entra en el rango de, de las cartas más importantes del juego. El único problema es que a nivel de importancia se queda un poco abajo. Ya porque Cristiano, por ejemplo, Ibra me parecen cartas más importantes por el meta. Ya que en el meta, amigo, está, están los cabezazos. Ya, importantísimo. Y también, por ejemplo, tipo Messi, que no es alto... Pero Messi tiene animaciones que son únicas. Tiene animaciones únicas, tiene un tiro colocado que es de lo mejor que hay en el juego, sino el mejor. Tiene cosas que lo hacen eh, top, top, top en el nivel del de top 3, pues, ya top 2, top 1. Eh, pero Di Natale, yo estoy seguro que es una carta que si no está Mbappé, Messi eh, y ese tipo de cositas en el juego, sería una carta de lo más top que hay. Yo creo que mucha gente lo ocuparía mucho, pero de hecho el otro de Natal, el, 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 el héroe, lo probaba mucho al comienzo del juego, muchos pro, ¿ya? Lo mismo con Córdoba, o sea, son cartas que se ocuparon bastante. Aunque bueno, esta carta es mucho, se siente mucho el potencial con el, con el tema de la skill, se siente mucho más ágil, más rápido. Las animaciones las encuentro muy top. O sea, tiene animaciones, ustedes ven ahí, tiene animaciones distintas. Tiene como animaciones que, que lo hacen más explosivo. Lo hacen mucho más... Mira, es que ese giro, por ejemplo, ese giro no lo, no lo encuentro con cualquier delantero. De hecho, con Benjer, por ejemplo, que tiene un regate también brutal, no encuentro ese tipo de animaciones tan eh, constantes. ¿ya? En alguna jugada en particular puede tenerla. Pero con, con Dinatal le sentí eso todo el tiempo. Que, que el tipo literal juega solo. O sea, se gira, tú mueves el stick y el tipo ya se, se saca los defensas. O sea, es increíble, es increíble. Y bueno, la skill, pf, olvídate. Ahí es donde yo creo que ya suma bastante, porque no todas estas cartas de, de, del tipo tienen skill. Y bueno, el tiro lejano con la pierna mala, ahí obviamente no es tan top. Tiene una pierna mala bastante buena igual. Han visto goles con la, con la zurda, pero no es, eh, obviamente no, es como lo, lo, lo único que, si no sería perfecto, ¿cierto? Y bueno, la movilidad, como digo, animación es top, bastante bueno, chicos. Se lleva los rebotes en rojo, le pega para adentro. No, increíble. 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 Bueno, aquí ven la cartita. Una carta, pero espectacular. Siento yo que es una carta tipo... Eh, no sé si Mertens, pero... No sé, es como... Eh, una carta de poca estatura. Pero... Eh, con animaciones mucho más top, obviamente. Con animaciones que son increíbles. Increíble. Me encantó la carta. Calidad-precio no le doy el el visto tan bueno porque uf, hay delanteros, mira está Cristiano Footbirday 
ya que está como en el mismo rango de precios, está Ibra mucho más barato, Mbappé 94 mucho más barato. Bueno, hay cartas que son más importantes en el juego que están más baratas, entonces por eso lo veo un poco caro, pero no deja de ser una carta distinta. ¿ya? Es una carta distinta a eso. Por ejemplo, Messi Totti, por ejemplo, es una carta increíble, maravillosa, top, que tiene animaciones distintas, eh, el mejor tiro colocado del juego, pero Di Natale tiene la skill, pues como la variante. Entonces, lo encuentro bastante bueno, el doble rasgo de tiro también es importante. Es un delantero increíble, MCO también, increíble Di Natale. Eh, como resumen, bueno, el, ahí está, hay versiones de... O sea, hay otro, a, otras cartas que pueden combatirle ahí el puesto de las mejores cartas que al menos que he probado. Y para mí falla en la altura, es como lo único, porque al final no tiene cabezazo, no tiene ese potencial, no tiene esa virtud. Me parece mucho mejor que Benjer Capitán, ya por si se lo pregunta a alguien, me parece mucho, mucho mejor. Y cuando lo ocupas te da esa sensación de, de una carta top. ¿ya? Sobre todo por la cantidad de, de animaciones que tiene. De vez en cuando se saca animaciones que, que no sé, hace los giros mucho más rápido con determinada animación o los tiros también tienen animaciones distintas. Lo encuentro, lo encuentro muy, muy top. A esta cartita, chico, maravilloso. Y bueno, el estilo de química yo creo que lo mejor es un... ¿Dónde está, chico? Siempre este, halcón, que lo deja en bronce. Mentira, amigo, siempre me pasa. Eh, porque, bueno, le sube a tope lo que es tiro, ritmo y el físico le potencia un poco más. ¿ya? No, está, no está de más potenciar eso. Así que ahí está, chico. Dinatale, si alguien lo quiere comprar. No sé cómo fluctuará el precio de estas cartas Capitán e Héroe, porque como son héroes son más caros que... que eh, o sea, por ser héroes, ¿cierto? Por ser... Eh, es como los iconos. Siempre tienen un precio un poco más de lo que deberían, pero yo siento que esta es una carta que tranquilamente lo pagas y sientes que con lo que te rinde ya está, está bien. ¿eh? Porque rinde demasiado. Yo pagaría todo lo que cuesta. Aunque bueno, con la venida de los TOTS seguramente van a haber muchas cartas con mejores stats o similares. Siento que igual de Natal es una carta eh, que lo va a hacer distinto. ¿ya? La altura le da mucho, mucho más eh, movilidad que no sea tan alto, que no tenga tanto físico, lo hace mucho más rápido. Eh, los rasgos de tiro, el ritmo, el tiro como tal. Y el hecho de tener cinco skills yo creo que lo van a hacer distinto. Lo van a hacer como la, la carta eh, que tiene algo más, ¿cierto? Entonces yo creo que es una carta que tendrían que probar si, si están pensando en, en usarlo, en comprarlo, porque les va a encantar. Es una carta bastante top, todo de Natales. 